നമസ്കാരം കൊറോണയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലും ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവേശത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് നീണ്ട ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം യാത്രക്കാരുമായി അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ നിന്നും കുതിച്ചുയർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിലിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ അമേരിക്ക റഷ്യയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളെ അയക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെന്ററിനോട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സോയൂസ് ആണ് ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മത്സരത്തിൽ ബജറ്റ് ഒരു വിഘ്നമാകാതിരിക്കാനുമാണ് ബഹിരാകാശ പേടക നിർമ്മാണത്തിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം നാസ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോടീശ്വരനായ എലൻ മസ്കിന്റെ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനം അതിന്റെ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കുന്നത് ഡക് ഹർലി ബോബ് ബെങ്കൻ എന്നീ സഞ്ചാരികൾ പത്തൊൻപത് മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഹർലിയും ബെങ്കനും തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് അത് എത്തിച്ചേർന്നു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള യു എസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാർ ക്രിസ് കസ്ഡി അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടയിൽ ഹർലിയുടെ നെറ്റി പ്രവേശന കവാടത്തിലിടിച്ചുവെങ്കിലും പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല കാസ്ഡിയെ കൂടാതെ രക്ഷിക്കാരായ അനോട്ടലി ഐവാൻ ഷിൻ ഐവാൻ വാഗ്നർ എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെന്ററിലുണ്ട് ഇവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഹർലയും ബെങ്കനും ചെലവഴിക്കുക ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ അയക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിന് ഡെമോറ്റു എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വമ്പൻ സാധ്യത തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഭൂമിക ചുറ്റും പിന്നീട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പിന്നീട് ചൊവ്വ ഇതാണ് നാസ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ബിസിനസ് ലോകം സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനി ഉടമയായ എലൻ മസ്കും ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ഇത് വിജയത്തിലെത്തിയാൽ ലോക മാനവികത മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് മനുഷ്യരെ വിവിധ ഗ്രഹജീവികളാക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയാണ് താൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നും അതിലേക്കുള്ള കുതിപ്പാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നിരുന്നാലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അവരെ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം എന്ന് അവകാശപ്പെടാനാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹർലിയും ബെങ്കനും എത്ര നാൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിയണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നാസ ഇനിയും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു മാസം മുതൽ നാല് മാസം വരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്